En van harte goedenavond, lieve kijkers en luisteraars. En, en van harte welkom bij deze aflevering van Wawan Sabte op deze prachtige avond. En de herhaling op de zaterdagmiddag. We zijn er weer met een ander item. U weet, Suriname is een heel uniek land. Suriname is zeker voor de Indonesiërs in Indonesië heel uniek. Waarom? Omdat er veel uh, nakomelingen hier zijn van Javaanse kom af. In dit kader hebben wij op bezoek een Eva Pieper, want hij, heeft, hij is heel veel. Hij is een journalist, hij is een uh, schrijver. Zijn naam is Agustinus Wibo. We hebben hem vanavond in de studio en met hem zullen we het een en ander bespreken. Papa Soho Ibu, Pamir Solan Pamir Soho Sukeng Dalu, Lan Sukeng Ketemu Meneng Acara Wawan Sabto Ing Malam Iki. Ing Wengi Iki, Ono Tamu, Songko Indonesia, I Mas Agustinus Wibowo, Lan Karo Kiamba E, Aku Bakal Omong-Omongan, Opo Kahanan E, apa tujuannya kian Mbak Eli teka ono yang Suriname kini? Mas Bibowo, Sukeng Dalu. Sukeng Dalu, Mata Kesuan. And welcome. Thank you very much. Oke. Okay. Yeah. Mas Bibowo, kita bahasa Jawa ngoko aja ya Mas ya. Oke, okay. terima okay. kasih. Dicampur-campur Inggris, dicampur Jawa, campur bahasa Indonesia. Oke, okay, sakit. <laughs> Apa kabar Mas? Ape, ape tenan. Matur kesuun, undangane. Uh, Kulo uh, bunga sangat iso teko meriki. Iso sharing kanggo uh, konco-konco sedulur kabin di Suriname. Oke. Okay. Mas profes ini? Um, aku jurnalis, uh, penulis, author. Uh, saya ki wes uh, nek ning Indonesia iku diarani travel writer. Jadi uh, author sing nulis bape uh, perjalanan, bape traveling karo nulise saka perspektif uh, jurnalistik. Jadi nganggoke teknik penulisane narasi uh, lan nyeritakake uh, apa kahanane uh, wong-wong sing aku temoni ning travelingku. Uh, mau aku nulisin nganggo teknik kaya tulisan novel. Jadi wong mau moconi kaya moco novel, tapi saat jadi jurnalistik. Oh, tadi mas itu yang mm. moco-moco negara ya mas? Iya, iya, iya. Iya, iya. Wis aku wis ngelakoni profesi iki wis ono 15 tahun. Mm -hmm. uh, aku biasanya ya tau manggo ning Afghanistan telung tahun. Oh. Jadi jurnalis ning kono ya wis melaku-melaku keliling Afghanistan. Pakai yeah. nih hobi nih aku melaku-melaku. Jadi seneng iso seneng. keliling. Iya, yeah. yeah. amarko iso apa dalam negara kahanan ini negara-negara sing lio-lio, uh, sinau budaya sing lio-lio, dan uh, ngerti ini perspektif sudut pandang cara pemikiran sing lio-lio. Oh, Kalau aku itu uh, pelajaran urip sing paling uh, gede, yang paling berharga. Oke. Okay. Marmas, uh, ya, mesti ini orang uh. pantas tak tak kok, oke. Okay. Ini kurungu sangkong, sang, sang, sang ono Suriname, oke wong Jawa ono yang gini. Nge, nge, ku, nek wong Jawa, wong Indonesia ku akeh sing ngerti, nek ning Suriname iki akeh diaspora sing soko Indonesia atau soko Jawa. Mung aku sak durungi merene, yo pangertian ku tentang Suriname, wong wong Jawa ning Suriname, yo ora pati oke. Uh, jadi kepi aku tekan rene yo ora aku program ke um, aku saiki wis ono rong tahun nulis buku uh, iki buku sing nomor papat aku sembilan wis nulis tolong buku uh, lan buku ku sing nomor papat iki bakalan nulis bape Indonesia mung aku ora kepingin nulis Indonesia soko perspektif Jakarta atau Bojowo aku nulis soko periferi ini soko border, soko daerah-daerah, uh, soko wilayah sing wong-wong ora tahu utawa orang wong Indonesia ora 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 akeh kenungoke. Dadi aku uh, travelinge iku nang border Indonesia karo Papua Nugini sing yeah. ana ning garis lurus iku lan aku manggon karo wong-wong uh, wong-wong um, Papua sing arepe merdeka soko Indonesia. Aku kanggo ngerteni apa o piyambake iku Arabi merdeka, lan aku manggoni kuno, aku ngerti ini sejarah Indonesia, so ke perspektif sing aku dewi orang tahu ngerti kuno. Terus saat cek iku aku mikir, apa sih artinya Indonesia iku? Indonesia iku negara sing gede tenan, negara sing duwe ni petongatus bahasa, 
Dua ini telung atus etnik group, tapi negoro sing pencar mencar kau ingin ini kau isod dari siji yeah. nanti saiki. Kau aku ikut misteri. Tadi aku pengen ngerti ini apa sih definisi ini Indonesia iku. Aku melaku nang uh, banjuri aku melaku nang Papua, aku melaku nang Aceh, aku melaku nang Toraja. Terus uh, waya iku aku mikir nak aku orang nang Holland. Aku orang iso ngerti ini Indonesia marco secara Indonesia iki orang kapisah. Soko sejarah ni Holland, ye. Yeah. Tadi uh, yo aku yo syukur alhamdulillah oleh subsidi soko rekening Indonesia okay. kanggo budal nang Holland. Uh, ning Holland iku kanggo undersuk uh, babe sejarah ni kesidenisi Indonesia karu Holland lan karu uh, interview karu diaspora Indonesia sing ningkono. Lah uh, naliko aku ning Holland iku aku kepetuk sawi jeneng antropolog Jawa Suriname. Uh, sing jenenge Hariat Minggun. Uh, wonge iku crita nek ning Suriname iki kesidene si wong Jawa mrene-mrene ngene kontrak arbeider terus sing gaweni aku interesan sangat iku jarene ning Suriname iku ana uh, ana telu apa uh, sing saiki uh, interesan iku ana sing Islam adep ngetan, yeah. Islam adep mulon yeah. karo saiki tukule kejawen. Nah Aku kerumu iku aku bunga sangat kang kamarko kang gua aku iku aku orang tau kerumu iku dan kang gua aku iku interesan akeh story ni, jadi mm-hmm. iku singgara ke aku budal soko Holland nang Suriname. Oke, okay. mm-hmm. neng kene uga ono antropolog lo mas, okay. ya, yeah. yang bu mas wes ketemu bu mm-hmm. kak, neng aje we uga yeah. neng kene ono kultural antropolog, ya mm-hmm. iku bapak doktor Andes Suwarto Mustaja uga. Yeah, yeah. Yang pun ke panggil, ya. Yeah. 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 Lamas asline songko? Aku songko Jawa Wetan Usiawa. Uh-huh. Uh, iku uh, ngoni ningi sore Gunung Semeru. Jenengi kuto ni kuto cilek kuto Lumajang. Uh, ning ning pinggire kuto Malang karu Jember. Neng Jember itu oh, ya, ya no ship Jember iya, toh. Iya. Okay, okay. Kontra arbeider singga bu ship Jember. Iku jenengi kuto sing ning pinggire kuto Lumajang. Okay, lamas le nebes neng Suriname pirang dino pirang minggu. Wes saiki wes meh rong sasi. Oh le, <laughs> uh, uh, seneng? Uh, seneng. Uh, uh. Biar ni arpe budal iku tak pikir oh Suriname neng neng peta iku kan cile uh. ah. Yeah. Uh, rong sasi neng kuno pora ketawa nak oh, kesuwe. Tapi ne, aku hari ni. Waktu ni orang cukup, waktu ni orang cukup, cukup mas. Lagi masih je uh, suwi neng kini. Um, minggu ngarep budal tanggal selawi oh, Januari ki arah Bali menenang Holland. With a lot of experience. Yeah, yes. lots of experience and it's not enough. I think time is not enough and. Okay. Bisa yeah. kembali lagi dong. Ah ya. Yeah. <laughs> <laughs> and Bisa. Agusti Maringi. Ya. Yeah. Yeah. Uh. He is in principle tun was a journalist, mm. but he is a travel writer. He had na diverse lande. Mm. En wil het een en ander weten over de mensen hun cultuur. Zo is hij in, door een subsidie of door een bijdrage van de Indonesische regering eh, is hij naar Nederland gegaan. Want hij zegt, daar wil hij ook weten hoe het is met de Javanen daar in Indonesië. En daar eh, is hij in contact gekomen met eh, mevrouw Harriet Mingun, die ha- hem interesseerde en hem het een en ander vertelde over de Javaanse immigratie. En dat er in Suriname bijzonder veel Javaanse nakomelingen zijn. Verder is het zo dat hij al twee, ruim twee maanden hier is en aan hem werd ook verteld dat er hier drie stromingen zijn. De, wat de islam betreft, nou, islam met het gezicht naar het oosten, uh, het gebed naar het oosten, de islam met het gezicht naar het westen en eentje waarbij er ook nog uh, offermaaltijden worden uh, gehouden. Ik hoop dat ik het juist heb gezegd, maar u weet het. Ongeveer wat ik bedoel. Dus hij gaat volgende week weer weg. En hij heeft het heel prettig hier gevonden. Mas, la, ik heb mas wees mm. ketemu karo groep-groep sing uh, matep ngitan, matep ngulon, karo sing kejawen. Ja, ja. Saya ki, saya ki yo wees kepeto uh, grup-grup iku. Yo, uh, ya aku yo uh, sinau ke situ ni saya oke. Okay. Uh, Pie wong-wong bien soko kontrak arbeider iku duwe kepercayaan lang duwe um, apa istilahnya ikatan kanggo tono asa, tanah asale negoro asale ning negeri Jawi. Uh, ono wong-wong sing saiki uh, mempertahankan sik ngugemi uh, tradisi ni amargo tradisi ni iku sing kanggo uh, awake awake piyambak iku sing luwe 
penting amargo iku memori lan nostalgia yeah. sing ditinggalake mbah-mbah e mbiyen. Yeah. Nah iki awak dhewe iso ndelok ning tradisine wong-wong sing ngadeg ngulon. Yeah. Uh, piye sembayange aku uh, wiwitane aku lekas-lekase aku ndelok sembayangane wong ngadeg ngulon aku tenanan takjub. Amargo aku ora tau Aku iso mbayangke Jawa nek 100 tahun biyen yo bek napa kaya ngono. Mm-hmm. Amarga Jawa sing dina iki kene wis ora ndeleng um, cara sembahyang sing kaya ngono, uh, sing sing ana unsur apa uh, meditasi ne, terus ana uh, langgam Jawa ne, terus ana uh, akeh pitutur-pitutur ning jerone iku lan lan aku bunga sangat iso nyaksekke iku. Uh, terus sing Uh, wong-wong sing ngadep ngetan iki yo yo kanggo aku interesan amarga uh, iki ana proses sinau Islam sing uh, nurut saka pandang uh, sudut pandange uh, guru-guru sing teko mrene uh, iku nek misale kene ndelok uh, wong-wong sing ngiblat iku mrene iku yo ana hubungane karo uh, wong-wong sing uh, pergerakan Muhammadiyah sing ana ning Indonesia biyene taun okay. 1911 11 iku gerakan modernisasi uh, modernis nah niku ana wong-wong sing ngerti ini Islam iku melu uh, rombongan kapal sing uh, banjuri taun 1920 nganti 1929 iku wis mulai ana wiwitane wong-wong sing ngerti ini agama okay. lan niku terus uh, aku yo sempet uh, interview karo wong-wong sing uh, biyene mlebu ning Sahabatul Islam terus wong-wong guru-guru sing saka Indonesia sing ngajarke Islam Islam ning kene lan uh, saiki uh, sis sing gerakane Islam sing uh, istilane kumpulane masjid-masjid sing iblat. Dadi iku uh, iku sing tak sinau ning kene babe Islam mung uh, sing interesan pisan yakni uh, agama kejawen utawa yabanisme. Yabanisme, yabanisme ya. iki ning ning Suriname saiki wis dadi agama resmi. Nek ning Indonesia iki Um, si turung apa ora di diakoni dadi agama resmi. Ning biyen uga ing Indonesia ora ana kejawen. Uh, kejawen iku ora tau diakoni dadi agama resmi. Amarga oh. Indonesia ku uh, merdeka taun 1945, banjure iku wis mulai ana definisi apa iku agama lan apa iku kepercayaan. Lan kejawen iku dilebokke ning grupe kepercayaan lokal. Nah, amarga status e dudu agama iku ono diskriminasi sing dialami karo uh, agama-agama lokal ning Indonesia. Agama lokal ning Indonesia ora mung kejawen. Oh. Uh, saben uh, island ning Indonesia, saben suku iku duwe tradisine dhewe-dhewe. Yeah. Lan duwe agamane dhewe-dhewe. Lan nek misale agamane iku ora diakoni sebagai ag- uh, agama, wong-wong ngene iku nek misale nulis ID card iku ono ditakoni ono pitakonan agama. Oh. Wong wong niku nek ana ora iso ngisi agama iku jaman iku biyen Indonesia taun sangala sangala swidak lima iku ana kup nggih. Dadi komunis iku dadi musuh mungsune negara. Uh, terus taun sangala swidak pitu sangala pitung puluh iku wong-wong iku kudu nduweni agama, ora oleh ora nduwe agama. Dadi nang agama iku ditulis ning ID card. Dadi wong-wong sing ID card kosong iku dikarani oh kowe komunis, kowe ateis, oh, kowe okay. lendir. Nah, iku ana diskriminasi koyo ngono. Lah hmm. wong-wong sing agama lokal sing ora duweni status agama iku yo ora duwe pilihan selain kudu ngiseni milih salah sijine dari lima agama sing biyene diakoni pemerintah. Oke, okay. iku jaman ngono. Hmm. Oh, dadi yen aku mirengake, Mas. Hmm. Neng kono ora Aku orang tadi aku mau resmi kan? Kejawen cek turung. Cek turung. Neng uka orang ono sing lakoni. Senang uh, sosing. Neng dilakoni, oh. yo ono dilakoni. Uh-huh. Mung uh, neng biyane zaman ni rezimi Soeharto iku panjani awal awalnya Soeharto iku ngasek ngakai inggo nang aku mau kejawen. Tapi biyane orang dijenengi kejawen, dijenengi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi uh, okay. kabeh Uh, tradisi uh, kepercayaan lokal sing ora dilebokke sebagai ag- ora diakoni sebagai agama iku dilebokke ning wadahe jenenge kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biyen okay. aku eling nek ndelok televisi uh, saku sik cilik biyen taun 80-an iku uh, ning televisi ning Indonesia iku saben dino ne iku ana uh, jam khusus kanggo pembinaan agama. Jadi di Nokia di Nok Islam, di Nok Sesuai di Nok Kristen setengah jam, oh, yo iya. no setengah jam, kanggo uh, pemimpin-pemimpin yang aku mau ikut ngakai pi ulangan. Lain ono di Nok khusus kanggo uh, 
kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lan biyen kok awak dhewe ora ora ngerti ku apa ngono. Dadi ana e wonge ngomong basa Jawa, terus nunggu ning ngadeg ning apa lunggu ning kono, terus ngomong eling, eling, eling. Lah kene ora ngerti to amarga iku dudu sing dilakoni. Mung biyen ni jamane Soeharto ana nggon kanggo iku. Terus sak banjure reformasi wis ora pati krungu. Tapi saya kira kau ane, mis mulai ono revival, ono kebangkitan ni aku mau ke mau lokal ni Indonesia, orang mau ke Jawen, mau yoning aku mau ke Mulyani. Aku mau apa, baik tak mas? Penting, sing penting percaya karo Gusti. Mas ming ketemu karo grup-grup sing Islam adab ngetan, Islam adab ngulon, lan ke Jawen. Neng ke, yo mau ikut amar kau neng kene ugo ono Jawa-Jawa sing to melu Kristen Kristen iku Mas ketemu uga. Nggih, nggih. Kula ya nggih uga ketemu, kula nggih apa interview misale keluarga ming domine ming ngono iku ya salah sawijining keluarga sing Jawa Kristen sing wiwitane ning Suriname nggih. Oke. Lan kula jane ndelengi kejawen menika nek aku sajane aku dudu wong Jawa. Aku iki diaspora Cina di Indonesia. Yeah. Jadi wis generasi K3 di Indonesia, mung wong-wong Cina di Indonesia utawa terutama ning Jawa iku ya ngugemi tradisi Jawa. Oh, yeah. Dadi aku waktu ne Bali mrene aku delengi ya keluargaku ya ana sing Kristen, ana sing Buddha, ana sing Muslim. Oh. Mung misale uh, keluargaku dhewe dudu Muslim, tapi uh, waya aku disunat ya umur 10. Iku yo gawe gawe apa selamatan yo no jenang abang jenang putih jenang betung warno terus yo no sego tumpeng ni iku golak keselamatan ni yo terus yo no bakar menyanyi terus yo nyeluk pak kaum sopan masjid terus mau cakap ni Quran jadi iku kafe ku panca ni kurep ning kono lan lan iku nek aku delongi yo wis dikarani yo tradisi jowo jowo iku wis wis balung sum sum ning Neng kafe kafe wonge sing ono neng Jawa. Mung saya ke yo ono sing kaprihatin ane dewe yo tradisi Jawa iku yo ono neng sa jumlang gon yo ora kafe tapi ono gon gon iku sing wis mulai luntur. Nanti iku sing aku tekan merene nang nang Suriname sing garak ni aku pengen nangis iku isek dulu tradisi ki isek urip neng. Isek ya mas. Iya isek. Mula oke bocah nom nom. Ono seng gelem, gelem melu tradisi ni, neng ono seng liane seng besora gelem. Iku rada ti opo. Yang tak mirang mirang ake aku mirang ake mas, neng kene rong sasi, wes pengalaman ni oke banget. Lan mas ugo opo iku nulis buku tak? Iya. Lah iki seng nomor piro? Iki amar ko pengalamannya mas seng sa iki seng neng suri nama ugo Arab. Nge, iku seng neng suri nama iku Arab dari buku nek yang orang buku nomor papat buku nomor limo. Okay. Nah iki buku kulo seng nomor telu. Iki neng Indonesia judulnya titik nol. Iki zero. Zero, yeah nge. Zero iki neng Indonesia buku iki ya wes istilahnya bestseller terus Arab. Di KB film, film tahun ngarep iki. Nah, iki cerita ni sepuluh tahun aku meninggal ke Oma. Aku melaku melaku es nang dunyo dunyo nang Cina, nang Tibet, nang Nepal, India, Pakistan, Afghanistan. Terus aku ayah aku kudu mulai amargo ibu ku loro lan kena kanker. Jadi wis urip wis suara suwe. Jadi aku yo wis orang ono mana sing iso dilakok ni, aku lunggu ning pinggiri ibu, aku macak ke kanggo ibu catatanku, catatanku ning dalan, waya aku travelling, aku sampai di nonya tet, aku cerita ke si ji si ji karu ibuku, koyo cerita ni sewu si ji bengi, one thousand and one night, dan aku waya aku yo wis ekspektasi ni yo pet novel, iki si ji cerita, iki iso ndawo ake urip ibuku sa Si Cidino, terus yo lewat cerita cerita aku itu, aku cerita gon gon sing ibu aku itu orang tahu kerumu jenengi, aku cerita pih kuripane wong wong ningkono, lan ning nali kau itu pisan ibu aku itu mulai cerita kisah uripe, perjalanan uripe, ibu aku itu orang tahu nang di nang di, mau uripe aku yo kesidenis, uripe aku yo yo perjalanan uripe 
diaspora Cina sing piye ngerteni apa maknane omah. Omah iku ning kene apa ning kono, apa ning ndi? Dadi iki critane ibu karo anak tukeran cerita aku cerita ibu aku cerita ibu. Lek iki in taun kapan le gawe buku iki? Iki terbite 2013. Uh, versi bahasa ing, uh, bahasa Inggrisnya rong ewu lima las. Oh, yeah. tadi hampir dua mm. tahun yeah, ya. Yeah, Oke. Okay. Yeah. Een hele mond vol. Hij is ook een schrijver. En in dit boek beschrijft hij zijn wandelingen, wandelingen, zijn belevenissen in de diverse landen. Na tien jaren voelt hij dat hij naar huis moet gaan, omdat zijn moeder ziek is en aan kanker leed. Hij vertelt onderweg naar huis, schrijft hij zijn ervaringen op, zet het in dit boek. En thuis aangekomen praat hij zijn ervaringen weer met zijn moeder, elke dag weer. En zo herleefde die moeder weer al die herinneringen. Maar vanuit haar kant ook, heeft zij ook de geschiedenis, zeker van de Chinezen, u weet. Vele Chinezen waren toen in uh, Jakarta en hij zegt hij is eigenlijk van de derde generatie. Uh, Chinese en niet echt Javaans. Dit boek zal worden verfilmd en dat zal volgend jaar geschieden. Na twee maanden gaat hij terug naar Indonesië met heel veel ervaringen. Heeft hij groepen ontmoet met, van mensen die de islam beleiden, maar met het gebed, uh, waarbij ze het gebed met gezicht naar het oosten en de andere gezicht naar het westen en de andere nog met de traditie, met offermaaltijden. Het is een hele mond vol, het is heel prettig om naar hem te zitten luisteren. Een zeer ervaren man die heel veel kan vertellen en met heel veel plezier ook erover kan vertellen. Mas, matur kesuwon jen mireng ake mas, jen wawancara karo mas, sasate orang ngerti waktu, orang ngerti panggonan, ya. Uh, Ayo tuh bunga banget lah, kita mengucap ke uh, maturnuwun anggone mas ije isong gawe waktu teko yeah. ono ing studio yeah. ya hurung kabe sing dicerita ke muka-muka ono kelunggaran maneh besok yeah. ada kesempatan lagi bisa kembali lagi di Suriname yeah. ya tuh terima kasih uh, banyak apa kapok neng Suriname orang Ora, kapo. Ora, pengen teko maneh pengen teko maneh ije pengen teko maneh kurang ije kurang ya oke and Yan Mas uh, Bali selamat jalan. Yeah. Have a safe flight back home. Thank you very much. And muka muka ITW bisa kerungu mana? Songkong kau ni Mas Mas dua kontak kontak ono engkene. Yeah. Sukses and sukses. Yeah. Yeah. Matur kesu. Yeah, matur matur kesu. Kesu. Thank you so matur much. Uh, mas di Belanda berapa lama? Rencananya 20 hari lagi. Ya. Dua puluh. Tadi dan sebelumnya uh, se uh, sebelum meriki meriki sudah satu bulan di uh, Jakarta. Tadi bisa bahasa in, uh, Belanda. Ambil oh, je Nederland. En bicho. Ambil je Nederland. Saya berbelif en maand in Nederland. En nu op zijn terugkeer. Blijft er nog twintig dagen, dus u, je kunt een beetje Nederlands praten. Um, beetje. Je lekker eten. Uh, is je lekker eten. Slaap lekker. Slaap lekker. Uh, Oké. Okay. <laughs> Thank you very much. Oké. Okay. Yeah. Then I say, goede reis. Thank you very much. Okay. Dank u wel. En kom snel terug. Uh, ik wil komen. Ja, ik wil komen. Anytime. Thank you. Thank yeah. you. Thank kom you. snel terug. Thank you. Dat was het gesprek met Mas Agustinus Wibowo, de yeah. travel writer. Een heel prettig persoon om naar te luisteren met heel veel ervaringen. Dank u.